a tutti ragazzi qua con noi di oggi vi faccio vedere finalmente una video ricetta è davvero semplicissima da realizzare non servono particolari preparazioni è uno strudel di more fresche gli ingredienti sono pochissimi e servirà delle more fresche io ne ho circa 200 grammi ma più ne avete e meglio sarà se non riuscite a trovare quelle fresche potete utilizzare anche quelle surgelate poi un rotolo di pasta sfoglia quella confezionata potete provare anche con quella brisè e se avete tempo e pazienza potete ricreare anche la pasta utilizzata per lo strudel originale poi vi servirà un po' di marmellata di more se ce l'avete non è facile da trovare infatti io sinceramente al supermercato non l'ho mai vista questa qui mi è stata regalata e sta fatta in casa quindi se ce l'avete la utilizzate altrimenti potete anche farne a meno poi come altri ingredienti da inserire dentro lo strudel potete utilizzare dei pinoli quelli che utilizzerò io o altrimenti delle noci o anche delle mandorle poi servirà dello zucchero, un po' di succo di limone e un tollo di uovo. Come prima cosa vado a lavare perfettamente le more perché le mie sono state colte da poco. Aggiungo poi qualche cucchiaio di zucchero e un po' di limone e mescolo. A questo punto vado a mettere anche qualche pinolo e lascio da parte. Prendo adesso il mio rotolo di pasta sfoglia, lo vado a srotolare e faccio uno strato di marmellata di more. Io ne avevo pochissimo quindi ho messo quella che avevo. Vado poi a mettere sopra la marmellata le mie more e i pinoli aggiungo anche qualche altro pinolo e poi comincio a chiudere il mio strudel chiudo da una parte e dall'altra e poi chiudo i lati la parte che ho sovrapposto è venuta un po' spessa quindi se non volete appunto questo effetto un po' spesso vi consiglio di tagliare gli eccessi di pasta e farla combaciare perfettamente metto poi il mio strudel con la parte chiusa sotto però una placca da forno con altra carta forno prendo poi il mio tuorlo, lo sbatto un pochino e vado a stenderlo su tutta la superficie dello strudel Aggiungo poi un'ultima spolverata di zucchero e metto in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Una volta cotto questo qui sarà l'aspetto, quello di un vero e proprio strudel, perché comunque diciamo lo strudel non è bellissimo. Se non vi piace questo effetto potete fare anche una spolverata di zucchero a velo per coprire tutto quanto la superficie. E una cosa importantissima, vi consiglio di aspettare tante ore prima di tagliarlo una volta cotto, deve essere completamente freddo. Meglio se lo lasciate riposare durante la notte. Io non aspetto neanche un'ora e come vedete una volta tagliato tanto il liquido della marmellata e delle more è uscito e poi è stato assorbito da tutta la pasta quindi il mio strudel era un po' moscetto. Era comunque buonissimo e ho adorato l'accostamento delle more e dei pinoli. Potete conservarlo in frigo due o tre giorni ed è buonissimo anche freddo. E questo è tutto per questa ricetta. Fatemi sapere che spero commenti se l'avete mai provata. Questa è la prima volta che facevo uno strudel di more fresche. Io adoro tantissimo le more, mi piace più che altro raccogliere e mangiarle subito, non tanto raccogliere e portarle a casa e mangiarle, ma mangiarle appunto sul momento. Fatemi sapere questi commenti se a voi vi piace, qualsiasi domanda sempre qua sotto, vi mando questo bacio e alla prossima, ciao!